హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ రీసెంట్ గా రాజ్యసభలో రైల్వే ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి డిస్కషన్ అనేది జరిగింది సో ఈ నెల ఆరో తారీఖు రోజు రైల్వే మినిస్టర్ ఆఫీషియల్ గా మనకైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ అని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ యొక్క ఆన్సర్స్ గురించినటువంటి డీటెయిల్ డేటా డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్పెషల్ ఇన్ ద గ్రూప్ డి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ అదేవిధంగా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అండ్ అదేవిధంగా అందులో ఏ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో వాటన్ని ఒక మెయిన్ డేటా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో మనకు అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ లో మనకు టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ లో మనకు ఈ నెల ఆరో తారీఖు రోజు అంటే మన శుక్రవారం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ మన శుక్రవారం రాజ్యసభలో మనకి ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది సో దానిలో వచ్చినటువంటి పాయింట్ అని చెక్ చేద్దాం సో వీళ్ళు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ద ఏరియాస్ ఫర్ విచ్ రైల్వేస్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ న్యూ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనా సో గత ఐదు సంవత్సరాలు వీళ్ళు చేసినటువంటి రిక్రూట్మెంట్స్ లేదా అపాయింట్మెంట్స్ గురించి ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ నాట్ గివింగ్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ టు ద క్యాండిడేట్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఆల్ ద ఫార్మాలిటీస్ అండ్ అంటే ఇప్పటివరకు టోటల్ ప్రాసెస్ అయినప్పటికీ ఇంకా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వనటువంటి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్లు అంటే మనకి ఇప్పుడు మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ ఉంది పారామెడికల్ ఉంది అట్లా వివిధ కేటగిరీలు ఇంకా ఎన్ని బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ ఆపరేషన్ అండ్ సిన్స్ వెన్ దే హ్యావ్ బీన్ స్టార్టెడ్ సో అవి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా అవి ప్రజెంట్ ప్రాసెస్లో ఏమేమి ఉన్నాయని వాటి గురించి డిస్కషన్ అయితే రావడం జరిగింది రైల్వే మినిస్టర్ అయినటువంటి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు అఫీషియల్గా అయితే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక టోటల్ డేటా అనేది మనకు అఫీషియల్గా రాజ్యసభ వెబ్సైట్లో సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఆగస్ట్ ఆరో తేదీ రోజు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో క్వశ్చన్ నెంబర్ కనుక తీసుకుంటే టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకేనా ఈ యొక్క క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మనకు సెర్చ్ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సెర్చ్ అనేది ఒకటి ఫీచర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ మన యొక్క క్వశ్చన్ కనుక సెర్చ్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ ఫైల్ హిందీ ఫైల్ అని వచ్చేస్తుంది సో మన అందరు కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్గా అర్థమవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిందీ కాబట్టి నేను మీకు క్లియర్గా ఇచ్చేస్తున్నాను సో మీరందరూ కూడా ఇది అఫీషియల్ డేటానే ఈ యొక్క వీడియోని చూడండి ఎందుకంటే ఆన్సర్స్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మళ్ళీ కొద్దిమంది ఏమంటారు అంటే ఏదేదో మేము క్రియేట్ చేసినట్టు లేకపోతే సైట్లో లేదు కదా మీరు ఎక్కడి నుంచి దీన్ని తీసుకొచ్చినని అడుగుతారు డైరెక్ట్గా రాజ్యసభ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లో మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ టేబుల్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోతే మీకు టోటల్ డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది లేదంటే సెర్చ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంది కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ సెర్చ్ ఫామ్ అని ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేసి ఇదే వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీకు డైరెక్ట్ సైడ్ చూపించేసిన ఇప్పుడు రైల్వే మినిస్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇది ముందే చెప్పాలి కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏందో డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ స్టాండర్డైజేషన్ విత్ ట్రస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్ చెప్తే బాగుంటుంది ఓకేనా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ టు సి సో ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మూడు క్వశ్చన్లకు సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ రిఫర్ టు ఇన్ రిప్లై టు పార్ట్స్ ఏ అండ్ సి ఆఫ్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ మనకి డేటా ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్ అవుట్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక తీసుకుంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చినటువంటి టోటల్ రిక్రూట్మెంట్స్ సో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వీళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి టోటల్ నోటిఫికేషన్స్ సెవెన్ ఉండడం జరిగింది టోటల్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ అనేది మనకు గ్రూప్ సి అండ్ అదేవిధంగా లెవెల్ వన్ పోస్ట్ సంబంధించి మనకు నోటిఫికేషన్స్ అని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ గ్రూప్ డి కూడా మనకి ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ సంబంధించి ఏ రోజు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానిలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అండ్ అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అరవై మూడు వేల రెండు వందల రెండు జేఈ కనుక తీసుకుంటే పదమూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది అండ్ అదేవిధంగా ఎన్టీపీసీ ప్రజెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే అవుతుందో దానికి సంబంధించి ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా పారామెడికల్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కనుక తీసుకుంటే పదహారు వందల అరవై మూడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఈ యొక్క స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి లెవెల్
మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ ఎగ్జామ్ కూడా వీళ్ళ కంప్లీట్ అయిపోయింది వీళ్ళకి ఇంకా రిజల్ట్స్ అయితే రాలేదు అండ్ అదేవిధంగా మీ అందరికి డౌట్ ఏంటిదంటే చాలామంది మన ఛానల్లో ఇప్పటి కూడా కామెంట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఏమని చెప్పారంటే టీసీఎస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఈ గ్రూప్ డి యొక్క ఈసీఏ ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు కదా మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారు మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్సి జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లెవెల్ వన్ సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి ఇన్ని పోస్టులకి ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈసీఏ అపాయింటెడ్ సో క్లియర్గా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా రైల్వే మినిస్టరే అప్డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పటికైనా అర్థమవుతుంది కదా గత కొద్ది రోజులుగా మన ఛానల్లో ఏదైతే ఈసీఏ సంబంధించి ప్రాసెస్ డిస్కషన్ నడుస్తుందో ఈసీఏ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ఎస్సీ ఐటీ కానీ టీసీఎస్ బేస్ పైన కానీ జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్లో చాలామంది కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే త్రూ అఫీషియల్ డేటా వచ్చిన తర్వాతనే మాట్లాడదామని పక్కకు పెట్టడం జరిగింది సో ఈసీఏ అపాయింట్మెంట్ అయింది వాళ్ళకు వర్క్ అలాట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది వాళ్ళకు ప్రాసెస్ నడుస్తూనే ఉంది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ దగ్గర ఇష్యూ వస్తుంది అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి కొత్తగా మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ బేస్ పైన వ్యాక్సిన్ గురించి కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రీసెంట్గా మనకు మాడిఫికేషన్ లింక్ గురించి కూడా కొద్ది ఇష్యూస్ అయితే వచ్చినాయి కదా సో ఆ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ అంటే వీటన్నిటినీ వీళ్ళు కవర్ చేసుకొని ఫైనల్గా మనకు ఒక డేట్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా గత కొద్ది రోజుల క్రితం మనకు ఒక అప్డేట్ కూడా రావడం జరిగింది సో జులై ఇరవై మూడో తారీఖు రోజు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ సో దీంట్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి టోటల్ పాయింట్లు ఒక్కటే ఒక్క పాయింట్ బెనిఫిట్ ఏంటిది అంటే ఉన్నటువంటి ఖాళీలు మూడు లక్షల రెండు వేల నూట పదమూడు అయితే ఇవి ఇప్పుడు ఫిల్ చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు ఫిల్ చేసే అవకాశం అయితే రైల్వే దగ్గర లేదని డైరెక్ట్గా చెప్పేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రజెంట్ రైల్వే లోడ్ బడ్జెట్లో ఉంది ఓకేనా రైల్వే లోడ్ బడ్జెట్లో ఉంది కాబట్టి వీటిని ఇప్పుడు ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అండ్ అదేవిధంగా మీకు ఒకవేళ సమస్యలు ఉన్నాయా లో వేకెన్సీస్ వల్ల అని అంటే క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు సో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ తోటి మేము ప్రాపర్గా వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి మాకు వీళ్ళతోటి అంటే కొత్త రిక్రూట్మెంట్ అనేది అంత ప్రెజరైజ్డ్ కాలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వాళ్ళు వస్తే మనకు సరిపోతుంది అంటే గ్రూప్ డి కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఆ తర్వాత మనకి అడిషనల్గా పోస్టులు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ప్రజెంట్ నాకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా జేఈ కానీ ఏఎల్పి కానీ మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ప్లానేజ్ చేస్తున్నారు రిమైనింగ్ రిక్రూట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం కూడా మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వస్తుంది ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో కదా ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మాత్రం వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ యొక్క చిన్న పాయింట్ కోసం వీడియో చేయడం అనవసరం అనే ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది రేజ్ చేయలేదు కాకపోతే మనకి ఇక్కడ మేజర్ క్లూస్ అనేది ఉన్నాయి దీంట్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ అదేవిధంగా ప్రజెంట్ మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీ సంబంధించి వర్క్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి మీకు రిజల్ట్స్ కూడా యాస్ సూన్ యాస్ పాజిబుల్గా వస్తాయి కాకపోతే మీరు ప్రెజర్ పెట్టకుండా మాత్రం రిజల్ట్స్ కూడా ఇంకా డిలే అయిపోతాయి ఎందుకంటే దీనికి కోవిడ్కి అసలు సంబంధమే లేదు ఓకే నా మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీ యొక్క రిజల్ట్స్కి కోవిడ్కి సంబంధమే లేదు ఎందుకంటే అది సిస్టమ్ వర్క్ ఓకే నా సిస్టమ్ వర్క్ అండ్ అదేవిధంగా ఈసీఏ చేయాల్సినటువంటి వర్క్ అది సో ఈసీఏ పైన ప్రెజర్ పెడితేనే మనకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది సో లేదంటే వాళ్ళు వేరే రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి ఆయొక్క వర్క్ చేసుకుంటారు కానీ మన వర్క్ అనేది ఎక్కడికక్కడ పెండింగ్ పెట్టేస్తారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీ యొక్క రిజల్ట్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎన్టీపీసీ యొక్క రెస్పాన్స్ షీట్స్ సో గ్రూప్ డి అనేది ప్రజెంట్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది డేట్స్ కనుక ఇష్యూ అయితే మాత్రం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్గా మనకైతే అప్డేట్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టోటల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ అదేవిధంగా ఈసీ ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ మీరు అందరూ కూడా మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ప్రిపరేషన్ పైన పెట్టేయండి ఎప్పుడైనా షెడ్యూల్ రావచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షెడ్యూల్ రెడీ అవుతుంది ఆ తర్వాత అథారిటీకి పంపిస్తారు అథారిటీ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ నుంచి వీళ్ళు ఫైనల్ కంక్లూడ్ అయినటువంటి డేటాని తీసుకొని దెన్ కొన్ని మార్క్ ఎగ్జామ్స్ కూడా వీళ్ళైతే ఫైనలైజ్ చేసుకొని దెన్ అప్పుడు మనకైతే షెడ్యూల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కొత్త ఈసీఏ వచ్చింది అంటే దెన్ వీళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అనేవి ఎక్కువ చేస్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఈసీఏ సో టీసీఎస్ వస్తే తొందరగా అయిపోతుంది వెన్ కొత్తది వస్తే మాత్రం ఆల్రెడీ పేపర్ లీకేజ్ ఇష్యూస్ అండ్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ ఎరర్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క బక్స్ని ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఇట్లా చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి కొద్దిగా టెక్న
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క టూ కోర్సెస్ లో మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి కోర్సు ని ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా ఆ కోర్సు సంబంధించినటువంటి ఎన్రోల్ ప్రాసెస్ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు డైరెక్ట్ గా వీడియో ఉంది ఆ యొక్క వీడియో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు ఆ యొక్క టోటల్ డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోండి కోర్సు ని ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఓకేనా వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో మీకు టోటల్ డేటా అని అందుబాటులో ఉంటుంది విత్ పీడిఎఫ్స్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ద ఈజీ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ప్రిపరేషన్ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొ